Para quem não me conhece, eu me chamo Cássia e aqui você aprende como ter uma vida e uma sexualidade saudável através da limpeza uterina. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os conteúdos que todos os dias a gente está postando e para saber também quando eu estou ao vivo, para receber as notificações e acompanhar também. Porque assim, olha só, os ovários, gente, eles são, eles são duas glândulas que ficam ao redor do útero, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês sabem mais ou menos como fica o desenho, mas eu quero que vocês entendam o simbolismo dos ovários, tá? Eu vou desenhar aqui o nosso útero, que é o formato de pera invertida que a gente fala. As trompas conectadas aos ovários. O canal vaginal, a vulva, ok? Ó, útero, trompas, ovários, canal vaginal e vulva, certo? Pensando como funciona o nosso corpo, tá? Os nossos ovários abrigam os nossos óvulos. O que que são os óvulos? Os óvulos são sementinhas, né? São células, como que funcionam como sementes. E se você planta, né? Se você coloca essa semente junto de um espermatozoide, você é capaz de gerar uma outra vida a partir de um óvulo e de um espermatozoide. Então, os óvulos, eles são as sementes criadoras ou sementes da criação, as sementes da criatividade, porque criação e criatividade têm a mesma raiz. Ou seja, nós mulheres, por mais que a gente, é, antes de menstruar, a gente já tinha o que a gente chama de energia ovariana. A energia ovariana... É uma energia criativa e criadora, que é uma das características mais bonitas do feminino, né? Mulheres têm capacidade de criar algo novo, criar algo em cima de algo que não existia, exatamente como os nossos ovários fazem. Eles liberam as sementinhas, né, ali, e quando cultivadas no útero da forma correta, sai algo completamente novo, que é uma nova vida. E a energia ovariana, gente, ela não é algo apenas concreto, ela é algo totalmente simbólico. E o que, que acontece com muitas mulheres, se não a maioria das mulheres? A maioria das mulheres é muito podada lá na infância, é muito reprimida, muito castrada. O que, que isso quer dizer? Quando a menina começa a fazer algo muito diferente, quando a menina começa a ser muito ousada, quando a menina começa a expressar as suas criações, muitas vezes ela escuta, para com isso, isso não é para você, isso não é coisa de menina. E todo esse contexto que vai podando a sua energia criativa, a sua espontaneidade, todo esse contexto que vai fazendo com que você acabe se retraindo, começa a bloquear a sua energia ovariana. E aí, o que, que acontece? A gente acaba aprendendo a viver dessa forma. Né? Dependendo da família que você teve, dependendo da criação que você teve, ou até da escolaridade que você teve, você aprendeu que era muito perigoso você expor a sua verdade, você expor quem você é. E aí, existem feridas muito, muito, muito comuns em mulheres com problemas nos ovários. Vou escrevê-las aqui, para vocês não esquecerem. Ferida de... Rejeição. Existe uma parte dessa mulher que tem uma insegurança muito grande, vida de rejeição, insegurança muito grande de mostrar para o mundo aquilo que ela faz, aquilo que ela é, os seus dons, os seus talentos, 
Energia ovariana tem totalmente a ver com seus dons, com seus talentos, com aquilo que você coloca no mundo. E quantas mulheres aqui atualmente têm muito medo de se expor, por medo de serem rejeitadas. Eu lembro, gente, que quando eu comecei na internet, que quando eu comecei na internet, eu tinha... Primeiro que alguns anos atrás, antes eu vou voltar um pouquinho antes de explicar para vocês, eu tinha um ciclo menstrual extremamente longo, ou seja, eu menstruava a cada dois meses, a cada três meses, e eu tinha uma TPM surreal. Isso já era indício de bloqueio dos ovários, tá? A mulher que tem ciclos muito espaçados, tanto que tem mulheres que ficam um ano, dois, três anos sem menstruar, mesmo estando em idade fértil. Isso é bloqueio ovariano, tá? E, e eu fui uma pessoa que fui muito criticada na infância. Eu tive muito forte a ferida da humilhação. Já vou colocar aqui para vocês, porque a rejeição e a humilhação também estão próximas. Humilhação. Muita crítica. Muita crítica. Então, eu adotei na minha vida uma postura extremamente rígida, extremamente certinha e perfeccionista para não ser humilhada nem rejeitada. E aí eu comecei a ter vontade de trazer o meu trabalho para a internet. Vocês não imaginam o sofrimento que foi para mim começar a gravar vídeos, fazer lives, me expor, conversar com vocês sendo eu mesma. Se vocês olham, gente, os meus primeiros vídeos, eu era eu parecia um robô. Eu parecia um robô, eu falava assim, ó, de uma forma extremamente controlada e com medo de ser julgada e rejeitada. Isso, gente, é uma das profundas feridas e bloqueios das mulheres que têm problemas nos ovários. Medo da rejeição, medo da humilhação, vergonha de se expor, de mostrar quem se é e aquilo que se cria. Quem aí se identifica com essas duas feridas e que tem problemas nos ovários? Comenta aqui para eu saber. Eu tenho, eu tenho. E aí tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês sobre os ovários. Uma terceira ferida, tá? Que também tá muito associada aos bloqueios ovarianos. Ferida da traição, traição. Outra ferida emocional. Lembrando que na limpeza uterina, você aprende a limpar rejeição, humilhação e traição. Cada uma das feridas, tá? Ó, a Lilian se identifica. E a ferida da traição, ela é uma ferida que o que que acontece? Também tem a ver com ovários. Quando a gente tá no início, né, da, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, etc., o que que acontece? A gente se entrega, a gente se abre, a gente se expõe e muitas vezes nós temos decepções, porque os seres humanos são falíveis, os seres humanos erram e tudo mais. E aí, você acaba tendo sentimentos de decepções e traição, né? Nossa, essa pessoa traiu a minha confiança, essa pessoa traiu a sua palavra comigo, essa pessoa não foi honesta 100% comigo, essa pessoa me apunhalou pelas costas. E aí, ó, você se fecha. Quando você se fecha, você retrai a sua espontaneidade, a sua capacidade de ser quem você é por medo de ser traída novamente, por medo de ser decepcionada novamente. Então, você faz votos inconscientes, votos de dizer o seguinte, eu nunca mais vou me abrir para ninguém, eu nunca mais vou ser espontânea nem me expor para ninguém. Por quê? Porque eu não confio nas pessoas. E aí, essa mulher, ela acaba assumindo de novo esse lugar de retração e rigidez. Com o tempo, olha essas feridas aqui por trás dos bloqueios ovarianos. 
rejeição, medo da rejeição, medo da humilhação e medo da traição. Quando eu tenho medo de ser rejeitada, humilhada e traída porque eu não confio nas pessoas, na vida e em mais ninguém, eu assumo qual postura, qual é o caminho mais fácil para essas feridas. A gente pegar e bancar a fortuna. Então, é muito comum você ver em mulheres com ovários, problemas nos ovários, cistos politísticos, né? Vários cistos nos ovários. Qual é a postura? A heroína. Aqui dá conta de tudo, aqui é fortona. Por quê? Se ela não quer ser rejeitada, ela já se fecha. Se ela não quer ser humilhada, ela mesmo já dá conta de tudo. Se ela não quer ser traída, ela também não confia em ninguém. Então, ela vai tentar fazer tudo sozinha, se virar sozinha. Ela vai tentar ser autossuficiente e ela vai acabar se sobrecarregando. Quem aqui tem problemas nos ovários e se identifica com esse padrão comportamental e emocional? Diz aqui pra mim. Eu me identifico com as três feridas, olha só. Essa, as feridas são a raiz, mas o padrão externo da mulher com ovários policísticos é a durona, tá? Eu lembro que eu comecei a perceber isso ao longo das alunas, né, da iniciação. Eu comecei a perceber, porque vocês sabem, eu leio a história de cada uma e tudo mais, e eu comecei a perceber que as alunas mais sérias, assim, as alunas mais é, comportadas e comedidas eram as alunas com problemas dos ovários, porque elas estavam morrendo de medo de se expor. Então, é, eu comecei a traçar esse perfil men mental, emocional e comportamental das mulheres com cistos dos ovários, e... Também me, identi me identifiquei muito, porque quando eu tinha um ciclo totalmente irregular, eu tava na heroína total. Eu nem férias tirava. Eu não confiava em ninguém. Eu não contava com ninguém. Eu fiquei três anos sem chorar uma gota. A Arielle diz aqui, desse jeito mesmo, eu fiz muito no trabalho e em casa. É a mulher que precisa se desdobrar em mil. A mulher mil e uma utilidades. Quem nunca se perdeu na heroína? O que que acontece quando a gente assume essa postura, tá? Olha quantas de vocês aqui, a Flávia, a Camila, a Beatriz, a Bruna, a Isabel. Muitas de vocês se identificando, né? Com esse padrão que adoece os ovários. Os nossos ovários abrigam as no a nossa energia criativa, a nossa energia criadora, a nossa energia espontânea, que precisa de uma certa flexibilidade, de uma certa leveza para acontecer. Quando eu assumo uma postura rígida, defensiva, perfeccionista, principalmente comigo, tá? E é muito engraçado porque depois de um certo tempo nessa postura da heroína, você começa a assumir que todo mundo... Olha as feridas aí falando através de você. Que todo mundo é lerdo, que todo mundo é ruim, que todo mundo não, ninguém entende você, que ninguém faz nada direito e que por isso você tem que assumir tudo sozinha. Você conta essa história pra você. Vai dizer que não, porque eu sei que eu já passei por isso. Eu não cheguei a ter cistos nos ovários, mas eu fiquei com quase ali na borda da manifestação física porque eu fiquei muito tempo sem menstruar. Por que, que você não confia? Por que, que você quer fazer tudo sozinha? Por, que, que, ninguém dá... Por que, que ninguém é confiável? Porque você não acredita nas pessoas. Olha a traição aqui. Olha o medo da rejeição aqui. Então, você assume responsabilidades demais. Você assume coisas demais. E isso esgota a sua energia criativa ovariana. O que, que acontece? Esse enrijecimento de caráter, esse enrijecimento mental e perfeccionista que você assume para se proteger, esse muro que você constrói ao redor de si mesma para não se machucar, se torna a mesma cápsula, a mesma cápsula que envolve os seus óvulos, gerando cistos. Gerando cistos. 
Então, a postura da mulher com problemas nos ovários é uma postura excessivamente ativa ou masculina. Porque eu que faço, eu que dou conta, eu que me viro. Tanto é que começam a nascer pelos masculino. Presta atenção nisso. O seu corpo, ele tá mostrando um padrão. Um padrão que ele tá manifestando também no físico depois de um tempo. E como é muito masculina, não menstrua. Desenvolve pelos. Ó, todos podem falhar menos nós. Somos muito exigentes com nós mesmas. Exatamente. Então, qual é o trabalho que eu faço? No final dessa live, no final dessa aula, eu quero que vocês esperem que eu terminar e assistam o depoimento de uma aluna que eu vou mostrar para vocês. Porque o que a limpeza uterina virou de dissolver cistos nos ovários tá para nascer em outro lugar, viu? Porque eu nunca vi o quanto a gente tem resultados positivos com cistos nos ovários. Por quê? Porque quando você tá nesse excesso de energia masculina, você tá pouco conectada com o seu feminino, com a sua receptividade, com as suas emoções, com as suas vulnerabilidades, com as coisas que você considera fraquezas. Quando a gente começa um trabalho, o trabalho na iniciação e na limpeza uterina, de calma, você não precisa ser forte o tempo todo. Calma, você não precisa ser perfeita, você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. E começa as limpezas das principais feridas que estão por trás desse adoecimento ovariano, que é rejeição, humilhação e traição. Essas mulheres começam Primeira coisa que acontece com as alunas, vocês vão ver as histórias que eu, a história que eu vou mostrar para vocês. A menstruação regula e elas ficam chocadas. Por quê? Porque você sai do estado de defensivo. Vocês lembram que eu falei para vocês que as feridas tornam a nossa forma de viver uma forma armada? Tanto a rejeição, quanto a humilhação, quanto a traição fizeram você estar numa postura de defensiva para os outros, para a vida. Então, o seu corpo assume essa defensiva, essa, essa postura defensiva. Logo, se ele está num estado de alerta, ele não menstrua. Ele não tem esse tempo para fazer essa limpeza que é a menstruação. A menstruação é uma limpeza que você tem que desacelerar. O problema é que quando você tá na, na faz tudo, né? Na que faz mil e uma coisa ao mesmo tempo, o seu corpo não tem esse tempo. Você chora pouco, você lida pouco com seus sentimentos, você descansa muito pouco, você assume coisas demais e você é aquela que onde você vai, você assume um lugar de liderança, você vai se vai puxando as demandas dos outros para si. Então você dá conta de tudo na família, dá conta de tudo na sua casa, dá conta de tudo no seu trabalho e quando você vê você está exausta. Exausta. Tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a equilibrar essas polaridades que estão em desequilíbrio no corpo dessa mulher, Tá? Aqui na, na altura dos ovários, excesso de energia masculina, a gente acaba fazendo uma reconexão, um reequilíbrio desse feminino, desse masculino na mulher, o ciclo já começa a dar as caras. Teve uma aluna, eu acho que ela tá aqui, tá? A, a Mariana, ela ficou três anos sem menstruar, ela foi da última turma de iniciação, e a Mariana, depois de três anos sem menstruar, no primeiro mês de limpeza uterina, voltou a ciclar. Primeiro passo de que este corpo, de que este corpo está em estado de recuperação. Porque nós somos seres, lembra comigo, nós somos seres físicos, mentais, emocionais e energéticos. Todas essas crenças limitantes, todas essas dores e feridas emocionais têm uma carga energética. 
logo vai, em algum tempo, dentro de algum tempo, vai afetar o meu físico. Entendendo tudo isso, indo na raiz mental, mental e emocional e energética, que é o que a gente faz na limpeza uterina, a Mariana e muitas outras alunas voltaram a menstruar. Alunas que tinham os exames alterados há mais de 20 anos, gente. Alunas que não conseguiam parar com o anticoncepcional porque a glicose ia lá em cima, passavam super mal. Começamos todo esse trabalho na raiz emocional, mental e energética, com a limpeza uterina. O ciclo regulou. Uau! Elas já ficam impactadas. O meu também regulou, tá? Hoje em dia eu não tenho mais esse, esse excesso, esse ciclo longo, tá? E aí, daqui a pouco elas vão lá e fazem os exames que geralmente elas fazem para ver como é que tá esses ovários, etc. E elas ficam chocadas. Os cistos desapareceram completamente. O exame de sangue, super normal. E, mais, e qual é o passo seguinte, depois que elas veem que estão saudáveis novamente? É, muitas delas que querem, né, engravidam e se tornaram mães. Porque uma, um dos maiores dramas, né, uma das maiores dores da mulher que tem cistos ovários é a dificuldade para engravidar. Mas para você conseguir ovular da forma normal, para você ter o seu ciclo regulado, conseguir fazer com que o seu corpo esteja nesse estado saudável, você precisa limpar as feridas que estão por trás desse comportamento rígido e, e defensivo que você assumiu para sua vida. Nós fazemos isso na limpeza uterina e nós limpamos, equilibramos energias feminina e masculina também lá na limpeza uterina. 